అలాగే నిలిచింది మనం దేవుని ఆరాధించదు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయనను ఆరాధించి వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింపలేను మన తండ్రి అయిన దేవుడి నుండి ప్రభు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మన కలుగును గాక ఇది ఎహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం దీని ఎందు మనం ఉత్సహించి సంతోషించేదము ఓ ప్రభు ఆ మా పెదవులు తెరవము తండ్రికి నీ కుమారుడికి నీ పరిశుద్ధాత్మకును మహిమ కలుగును గాక తండ్రి అయిన దేవ నీ శక్తి వలను జ్ఞానం వలను సమస్యమును సృష్టించినందుకును నీ కుమారుడి మా రక్షకుని గెలిచిన వల్ల లోకమును ఎంతో ప్రేమించినామని రుజువుపరచినందుకును నిన్ను స్థుతించుతున్నాం కుమారుడు అయిన దేవ అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడ్డ నీవు తిరిగి లేచిన వల్ల ముద్రుగా చేయుటకు పాపము తప్ప అన్ని విషములలో మా వలె చేపడినందులకై నిన్ను స్థుతించుతున్నాం పరిశుద్ధాత్మనమైన దేవ సత్యమంతట్లో నీకు మమ్మల్ని నడిపించి మా హృదయములలో దేవుని ప్రేమను కుమరించినందుకై నిన్ను స్థుతించున్నాము తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మనమైన దేవ యుగ యుగములకు నీకు స్థుతి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ పాపకు ఒప్పుకోలు పిలుపు వాక్యం వినుడి నేను లేచి నా తండ్రి ఎందుకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధము గాను నీ ఎదుటను పాపం చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడును నీ కుమార్తెను అనిపించుకున్నటకు యోగ్యుడను యోగ్యరాలను కాను మనం పాపం లేని వారమని చెప్పుకొని నేడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకున్నాము మరియు మనలో సత్యం ఉండదు మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని నేడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతి మంత్రుడును కనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రుడునుగా చేయను మనం మోకరించి కొద్దిసేపు మౌనముగా పశ్చాత్త హృదయముతో మన పాపములు మనం ఒప్పుకుంటాము సర్వశక్తి మీ కిలి కనికరం గల తండ్రి తప్పిపోయిన గొరవలే దేవుని మార్పులు తప్పి తిరిగి తిని మా హృదయముల ఆలోచనలను ఆశలను మీ కిలి అనుసరించి తిని మీ పరిశుద్ధమైన ఆశలను మీరు తిని మేము చేయవలసిన విచేక చేరాలను చేస్తుంది మా క్షేమం మీ మీ లేదు ఆయనను మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా మీ మనుషులకు తెలియజేసిన మార్గాల ప్రకారం ఓ ప్రభువ పాప పీడితులమైన మమ్మల్ని కరణింపు ఓ దేవ తమ తప్పిదములు ఒప్పుకొని వారిని కాయం పశ్చాత పడు వారిని తిరిగి చేర్చుకున్నాం మరియు మీ కిలి కనికరముల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామములకు మహిమ కలుగులాగున మేము ఇక భక్తి నీతి సుబుద్ధులతో చూపించలాగున ఆయన నిమిత్తము దాయ చేయము ఆమెన్ సర్వశక్తి మీ కిలి కనికరం గల దేవుడు మన సమస్య పాపములను క్షమించి దాని నుండి మనలను విడుదల చేసి మన నడతను దిద్దుకున్నట్టు తగిన సమయమును దాయ చేసి పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క కృపయు ఆదరణయు మనకు అనుగ్రహించును గాక ఆమె కూర్చుందము నేటి పరిశుద్ధ ఆరాధన కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగములను చదవగా విన్నము ఉత్తర ప్రత్యుత్తర పాఠముగా సంకీర్తన యాభై మూడవ కీర్తనను ఉత్తర ప్రత్యుత్తరముగాను మొదటి పాఠముగా యహోశివ మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన మొదలుకొని పదిహేడవ వచ్చిన వరకు రెండవ పాఠములుగా అపోసల కార్యము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మొదలుకొని ఇరవై ఐదవ వచ్చిన వరకు సువార్త పాఠముగా మార్పు సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన మొదలుకొని ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వరకు చదవగా బయట తెలుగుతుంది తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం 
పరిశుద్ధ దేవా అడు తండ్రి నేను ఆరాధించుటకు నేను ఘనపరచుటకు నీ స్వరాన్ని వినట కొరకు మేము నీ పాద సన్నిధికి వచ్చి ఎత్తయా ఈ సమయంలో తండ్రి మీరు నాతో ఇక్కడ కూడిన నీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడతారు ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి క్రీస్తు నందు ప్రీ సంగమా యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకందరికీ ఈ ఉదయ కాలపు శుభములు తెలియజేసుకునొచ్చి ఉన్నారు మరి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ మహానుభ వాక్యాన్ని బట్టి మరి త్రియేక దేవునికి నిరంతరములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు మరి గత వారము మరి వారం అంతా కూడా మన యూనిటీ యొక్క ఐక్యత దినములను మనం పాటిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యముగా ఈ దినమున మరి యూనిటీ ఇన్ ఫెయిత్ అండ్ యాక్షన్ ఈరోజు ఎకమినికల్ సండేగా మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నాం ఐక్యత ఆదివారం క్రీస్తు నందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళారా మరి దేవుడు అనైక్యతకు దేవుడు కాదు ఆయన ఐక్యతకు దేవుడు ఎక్కడ ఐక్యత ఉన్నదో అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు అందుకే ఎవరు ఏసు నామంలో ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉంటారో వారి మధ్య నేను ఉంటానని దేవుడు సెలవించు ఉన్నాడు ఈ ఐక్యత ఈ ఐక్యతను దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు ఎప్పుడు కానీ ఒంటరి తనాన్ని లేదా ఒంటరిగా ఉండడం ఆయనకి మంచిది కాదని దేవుడు తన ఇచ్చాడు ఆయన యొక్క సృష్టిలో కూడా అన్నిటినీ కూడా మరి దేవుడు మల్టిప్లై చేశాడు అన్నిటినీ మరి కలగజేసిన విధానంలో కూడా ఆయన యొక్క ప్రణాళిక ఉన్నట్టు మనం గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం మరి నోవా కాలంలో ఆయన జల ప్రళయం ద్వారా నాశనం చేసే కాలంలో మరి అన్నిటినీ కూడా జత జతలుగా ఐక్యం మరి ఆయన ప్రిజర్వ్ చేసినట్టు కాపాడినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఈ ఉదయ కాలమున మరి ఇవ్వండి అంశం మరి విశ్వాసమును విశ్వాసం నందును కార్యాచరణం నందును ఐక్యత విశ్వాసం నందును కార్యాచరణం నందు ఫెయిత్ అండ్ యాక్షన్ మరి విశ్వాసములు ఐక్యత మరి యాక్షన్ కార్యాచరణలో కూడా ఐక్యత ఉండాలి ఒక పని చేయడంలో ఐక్యతను దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నట్టు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి క్రీస్తు ఒకే కాపరి ఒకే మంద గత వారం కూడా మనం ఈ మాటలు మనం ధ్యానించుంటూ ఉన్నాం మరి ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మరి గమనించినట్లయితే ఈ పద్నాలుగు వచ్చినం పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకొని మరి ముందుకు వెళ్దాం ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మరి పద్నాలుగో వచ్చినము పద్దెనిమిదో వచ్చినాల్లో మరి పౌలు ఇక్కడ మరి చాలా స్పష్టముగా రాస్తూ ఉన్నటువంటి మాటలు మనకు కనబడుచు ఉన్నాయి ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టి వేయట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసను క్రైక్యత ఆ దినాలలో ధర్మశాస్త్రము దేవుడు అనుగ్రహించి కొన్ని నియమాలు నిబంధనలు ధర్మశాస్త్రము యూదులు అన్యులతో సాంగత్యము చేయరాదు బోధిస్తూ ఉన్నది ఇతరులతో మనము కలయ కలయ కలవకూడదు అయితే ఏసు ప్రభుల వారు వాటిని తన యొక్క శరీరము చేత ఏసు ప్రభుల వారు వచ్చి మరి అందరినీ కూడా ఐక్యతలోనికి తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు మరి ఉన్నటువంటి ఆ ద్వేషమును కూడా మరి తండ్రికి మానవులకు మధ్య ఉన్న ద్వేషాన్ని లేకపోతే ఉన్నటువంటి దూరాన్ని మరి ఏసు ప్రభుల వారు దానిని తొలగించి వేస్తూ ఉన్నాడు సిలువ ద్వారా తన సిలువాను సిలువ వలన ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని 
ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధాన పరచవల్లని ఇలాగ చేసిన గనుక ఆయనే మనకు సమాధాన కారుకుడై ఉన్నాడు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ పౌలు భక్తుడు ఈ ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాస్తూ ఉన్నాడు మరి రాస్తూ ఆయన తన సిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి మరి ఆయన ఒక ఐక్యతను తెచ్చినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరియు ఆయన వచ్చి మరి దూరస్తులైన మీకును సమీపస్తులైన వారికి సమాధాన సువార్తను ప్రకటించను ఆయన ద్వారానే మనం ఉవేలము ఒక ఆత్మేందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాం ఈ దినమున దేవుని బిడ్డలుగా మనమందరము మార్చబడ్డాము కారణము వేసి ప్రభు ఐక్యత దేవునితో ఐక్యత సంఘము ఈ యొక్క సంఘము మనం గమనించినట్లయితే దేవుని శరీరముగా పిలువబడుచు ఉన్నది ఈ ఐక్యత యూనిటీ మరి ఎకనామికల్ సందేగా ఆచరిస్తున్నటువంటి మనం అందరము కూడా ఒకటే అన్నటువంటి విశ్వాసంలోనికి మనం రావాలి దేవుని బిడ్డలందరూ దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఒకటిగా ఉంటూ ఉన్నాం ఇతరులు చూసినప్పుడు వారు కూడా మనవారే అని మనం తలంచాలి ఇతరుల్ని మనం వేరుగా భావించరాదు క్రైస్తవ బిడ్డలు అందరూ కూడా సహోదర సా సహోదరులము ఇక్కడ మనకు అందరికి కూడా క్రీస్తు అందరినీ మాదిరిగా ఆయన ఉంటున్నట్లు వారధిగా ఆయన ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం వారధి ఆయన మనల్ని అందరినీ కూడా దేవునిలో మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు సమాధానములకు కారుకుడై ఉంటూ ఉన్నాడు ఐక్యత ఐక్యతలో అశాంతి ఉంటుందా ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడు అసమాధానం ఉంటుందా ఉండదు దేవుడు కోరుకుంటున్నది ఈ ఐక్యత తారతమ్యాలు లేనటువంటిది భేదాభిప్రాయాలు లేనటువంటిది ఈరోజు విశ్వాసములో మనం భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉండకూడదు మన యొక్క ఫై ఏ రీతిగా విశ్వాసము ఏ రీతిగా మనము జీవిస్తూ ఉన్నాం యూనిటీ ఇన్ ఫైత్ విశ్వాసములో ఐక్యత ఈరోజు మనం అందరము తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి నమ్ముచున్నాం కుమారుడైన యేసు కృష్ణ మనం నమ్ముచు ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనం నమ్ముచు ఉన్నాం మనలో అభేదాభిప్రాయాలు ఉండకూడదు వాటిలో తారతమ్యాలు మనలో ఉండకూడదు కొంతమంది మరి యహోవా దేవుడు మాత్రమే క్రీస్తు లేదు కొంతమంది క్రీస్తు మాత్రమే కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే వేరు వేరుగా పరుస్తూ ఉన్నారు కానీ ముగ్గురు ఒక్కరే ఈ ఐక్యత ఈరోజు క్రైస్తవ బిడ్డలు విశ్వాసం మన విశ్వాసాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ దినమన మన విశ్వాసం ఏ రీతిగా ఉన్నది ఇతరులను చూసి వారిని ఏ రీతిగా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం మరుగు వారిని చూసి ఏ రీతిగా మనం భావిస్తూ తలుస్తూ ఉన్నాం ఇతరులు కూడా నా వారే అని దేవుడు చెప్తున్నారు వారు నా పిల్లలే యోహాన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ మందలో లేని గొర్రెలు ఉన్నాయి అవి కూడా నా స్వరాన్ని వినును ఇతరుల పట్ల క్రైస్తవులు ఈరోజు చాలా మంది మనం ఎవరు మనల్ని ప్రేమిస్తారో వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తాం అది కాదు విశ్వాసం అది కాదు విశ్వాసము క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఈ దినమున మన విశ్వాసాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసుకోవాలని దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మన విశ్వాసం ఐక్యతకు సాధనంగా ఉండాలి మన విశ్వాసం ఇతరుల్ని నడిపించాలి క్రీస్తులోనికి ఇతరుల కొరకు మన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇతరులు కూడా ఆకర్షింపబడాలి ఇతరులు మన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇతరులు కూడా రక్షణలోనికి రావాలి యేసు ప్రభుత్వ వారు విశ్వాసానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వారందరినీ కూడా యేసు ప్రభు మెచ్చుకుంటున్నాడు అమ్మ నీ విశ్వాసం గొప్పది అయ్యా నీ విశ్వాసం గొప్పది ఈరోజు క్రైస్తవ బిడ్డలుగా దేవుని బిడ్డలుగా ఆయన సన్నిధానానికి వచ్చిన మనం మన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటాం నీ విశ్వాసం అనైక్యతకు దారి తీస్తూ ఉన్నది ఐక్యతకు దారి తెచ్చేటువంటిది కావాలి ఈరోజు క్రైస్తవ బిడ్డలు 
ఐక్యతలోనికి ఇతరులని మనం నడిపించాలి మన సహవాసంలోనికి ఇతరులను మనం చేర్చుకోవాలి క్రీస్తును ఇతరులకి ప్రకటన చేయాలి ఇతరులకి మనం సాక్షులుగా మనం జీవించాలన్నది దేవుని చిత్తమై ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం చదువుకున్నటువంటి మరి కీర్తన గ్రంథంలో మనం యాభై మూడవ కీర్తన చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుందరు వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యములు చేయరు ఈరోజు మన విశ్వాసం ఏదైతేగా దేవుడు ఉన్నాడని ఎంతమంది మనం గట్టిగా నమ్ముచు ఉన్నాం దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు నాలో ఉన్నాడు ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులకి అవిశ్వాసం ప్రార్థన చేస్తాం అవుతుందో కాదు ఏమవుతుందో ఈరోజు దేవుని శక్తి విశ్వాసం ద్వారా మనం అన్నిటిని సాధించగలం దేవుడు ఉన్నాడని ఇక్కడ దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుందరు వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యములు చేయరు తెలియాలి ఈరోజు క్రైస్తవులు విశ్వాసులు ఎలాంటి క్రియలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం ద ఫెయిత్ ఇన్ యాక్షన్ ఈ విశ్వాసము కార్యాచరణ పనుల ద్వారా మనం జరిగించాలి క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతము వ్యర్థము క్రియలతో కూడిన నమ్మకం ఈరోజు క్రైస్తవ బిడ్డలకు మనం కలిగి ఉండాలి క్రియల ద్వారా అద్భుతములు దేవుడు జరిగిస్తాడు అని నమ్మినప్పుడు అద్భుతములు జరుగుతాయి క్రియల ద్వారా చూపించాలి క్రియలలో మనం చాటి చెప్పాలి అద్భుతములు చేస్తే దేవుడు ఇది మన ఈ ఉదయ కాలమున క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మరి దేవుని విశ్వాసులుగా మనం ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాం వీరైతే దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనుడు తమ హృదయములు అనుకుందరు వారు చెడిపోయిన వారు అసహకార్యములు చేయుదురు మేలు చేయవాడు ఒకరు లేడు ఈరోజు క్రైస్తవులు మేలు చేసే బిడ్డలుగా విశ్వాసులు ఇతరులకి మేలు జరిగించే బిడ్డలుగా మనం జీవించాలి క్రియల ద్వారా సంఘం యొక్క పని క్రియల ద్వారా చూపించాలి ఆది మా సంఘం మాసుధోని సంఘం అనేక సంఘాలు మనం మాదిరిగా ఉన్నది బైబిల్ వారు క్రియల చేత దేవుని కార్యాలు ఇతరులకి చాటి చెప్పారు ఇచ్చారు వారు అనేకమైనటువంటి గొప్ప కార్యాలు జరిగించారు క్రియల ద్వారా చూపించారు ప్రేమ చెప్పడం కాదు చేసి చూపించారు ఈరోజు క్రైస్తవులు ఫెయిత్ ఇన్ యాక్షన్ ఈరోజు మనం మన క్రియల ద్వారా మనం జరిగించాలి ఇతరులకి మేలు చేయాలి ఇతరులకు మంచి కార్యాలు జరిగించాలి అందుకే సంఘం అందుకే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఈరోజు మనం మన క్రియల ద్వారా ఏ రీతిగా దేవుని నామాన్ని కనపరుస్తున్నా మంచి సమరయ్యాడు అతను ఎవరు దేవుని బిడ్డలుగా మరి యాజకులు వచ్చారు లేవీడు వచ్చాడు అందరూ వచ్చారు లేవీడు దేవుని చేత పిలువబడినవాడు యాజకుడు వారందరూ కూడా మరి దారి మళ్ళీ వెళుతూ ఉన్నారు అయితే సమరయుడు ఆ వ్యక్తిని చూసి క్రియలతో చూపించాడు క్రియల ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమను చాటి చెప్పాడు ఈరోజు క్రైస్తవ బిడ్డలు మన ఫెయిత్ ఇన్ యాక్షన్ మన యొక్క కార్యాలు కార్యాచరణ ద్వారా మనం క్రీస్తును మనం కనబరచాలి ఇతరులకి ఈరోజు మనం అలాగూ ఉంటున్నామా కొంతమంది అడుగుతారు ఎవరికైనా వెంటనే నువ్వు పోయి ఏదైనా మేలు చేస్తే అరే క్రిస్టియన్ అట్ట నువ్వు క్రైస్తవురాలవా నువ్వు క్రైస్తవుడవా ఏమిటి కార్యాచరణ యాక్షన్ క్రియలతో ఈరోజు దేవుని బిడ్డలు మనము ఈ క్రియల ద్వారా దేవుని కార్యాలు మనం జరిగించాలి క్రియల ద్వారా మనం దేవుని మహిమపరచాలి మేలు చేయవాడు ఒకడును లేడు ఈరోజు నువ్వు మేలు చేసే బిడ్డగా ఉన్నావా ఇతరులకి మనం మేలు చేసేటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి అందుకొరకే మరి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉంటూ ఉన్నారు ఈరోజు మనం దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పణ చేస్తాం దేవునికి సాక్షులుగా మనం జీవించిన కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు చదువుకున్నటువంటి యహోశివ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇక్కడ మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి చదవబడినటువంటి వాక్య భాగంలో మరి యూనిటీ ఇన్ ఇజ్రాయల్ ఐక్యత 
ఇస్రేల్ ప్రజల్లో ఉన్న ఐక్యతను ఇక్కడ మనకు మనం చదువుతూ ఉంటూ ఉన్నా ఐస్రేల్ ప్రజలు వరందరని పిలిచాడు యహో శివ రండి యహో మాట వినండి అందరు వింటూ ఉన్నారు దేవుని మాటను ఇక్కడ మనం చదువుదాం యహో శివ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో యహో శివ వారందరిని పిలిచి తొమ్మిదవ వచ్చినప్పుడు కాబట్టి యహో శివ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ దేవుడైన యహో మాటను వినుడని ఇస్రాయేలకు ఆజ్ఞాపించను వారందరూ కూడా వచ్చి వింటూ ఉన్నారు వారందరూ దేవుని మాటలు విని లోబడుచు ఉన్నారు వారందరిని పిలిచి మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకున్నండి దేవుడు అద్భుత కార్యములు చేస్తాడు పన్నెండు గోత్రాలు ఆ పన్నెండు గోత్రాలను పిలిచాడు పన్నెండు గోత్రములు వారిని పిలిచి వారికి ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు మీరు రండి తర్వాత యాజకులను పిలిచాడు పిలిచి వారందరూ మీరు ఎహో మందసమును మీరు మోసుకొని వెళ్ళండి ఎహో మందసమును మీరు మోసుకొని వెళ్ళి ఆ యొక్క యోర్ధాను నదిలో మీరు కాలు పెట్టినప్పుడు ఆ యోర్ధాను నది అలాగే నిలబడుతుంది ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం ఇస్రాయేల్ జీవితంలో దేవుడు తన వాగ్దానములు నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు పాత తరము వారు మరి ఎర్ర సముద్రమును దాటి దేవుని అద్భుత కార్యములు చూశారు ఇప్పుడు నూతన తరం మీరందరూ ఎవరంటే మరి మొట్టమొదట ఆయుక్త నుండి బయటకు వచ్చిన పాత తరం వారు కాదు ఈ యొక్క నదిని యోధాను దాటుచున్నటువంటి వారు నూతన తరం పాత తరం వారు మరి యో ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును దాటారు ఆరు నెల నెలలో ఈ క్రొత్త తరం తర్వాత వచ్చినటువంటి జనరేషన్ యహో శివ కాలంలో మోసే నాయకత్వంలో ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటారు మరి యహో శివ నాయకత్వంలో ఈ యొక్క యోర్ధానును దాటుచు ఉన్నారు యోర్ధానును వారు దాటుచు ఉన్నటువంటి యోర్ధానును దాటుచు ద్వారా మరి ఆయన అద్భుతాన్ని వారు చూస్తూ ఉన్నారు వారందరూ కూడా పదమూడు వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన మరి అక్కడ చెప్తున్నాడు యోర్ధాన నీళ్లు అనగా ఎగువ నుండి పారు నీళ్లు ఆపబడి ఏక రాశిగా నిలుచును ఆయన అధ్యాపిస్తూ ఉన్నాడు అయా మీరు ఇలా చేస్తే దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు మరి అక్కడ అద్భుతము జరిగినట్లు మనం చూస్తున్నాం పదహైదో వచ్చినంలో మరి అప్పుడు ఆ మందసమును మోయువారు యోర్ధానంలో దిగిన తర్వాత మందసము మోయు యాజకులు కాళ్ళు నీటి అంచున మరి మునగగానే పై నుండి పారు నీళ్లు బహుదూరమున సారే తాను నదరున అదాము పురమున దగ్గర ఏకరాశిగా నిలిచాను మరొక విశ్వాసం విశ్వాసముతో నమ్మకముతో ఏహో శివ చెప్పినట్లు యాజ దేవుని నాయకుడు చెప్పినటువంటి మాటను వారు విశ్వాసముతో పాటిస్తూ ఉన్నారు వారు పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతము జరిగినది ఈ నమ్మకం అక్కడ యాక్షన్ వారు వచ్చి జరిగి అక్కడ నిలబడిన వెంటనే వారి కాళ్ళు యోర్ధానంలో మునగగానే వెంటనే ఆ నీళ్లు ఏకరాశిగా నిలబడి ఆరిన నెలలో మీరు నడిచినట్లు ఇక్కడ పదిహేడవ వచ్చంలో చూస్తే మరి జనులు ఎరికో ఎదుటను మరి అక్కడ ఎరికో ఎదుటను దాటగా యహోవా నిబంధన మందసము పోయి యాచకులు యోర్ధాను మధ్య ఆరిన నేలను స్థిరముగా నిలిచిది అందరూ యోర్ధాను దాటుట దుదముట్టు వరకు ఇస్రాయల్ అందరూ ఆరున నేల మీద దాటుచు వచ్చి యోర్ధాను వారు దాటుచు ఉన్నారు క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా మరి యాజకుల కాళ్ళు నీళ్లను తాకగానే ఏకరాశిగా నిలిచినట్లు చూస్తూ ఉన్నా ఐక్యతతో యూనిటీ వారందరూ ఐక్యతతో అక్కడ నాయకుడు చెప్పిన పనిని చేశారు లోబడినప్పుడు అద్భుతములు జరుగుచున్నాయి యహో శివ ఇస్రాయల్ దేవుని మాటలు వినటకు పిలిచిన తర్వాత మరి ఆ మాటకు లోబడి చూడాలి ఇక్కడ ఐక్యత మరియు విధేయత ద్వారా అద్భుతాన్ని వారు చూశారు ఈరోజు క్రైస్తవులు చాలా మంది ఈ అద్భుతాన్ని చూడలేకపోవడానికి కారణం మన అవిశ్వాసము మనలో ఉన్నటువంటి అవిశ్వాసం ఈరోజు అద్భుతములు చేయడానికి ఈరోజు చాలా మంది దేవుని మాటకు అవిధేయత అవిశ్వాసం విధేయత చూపించడం లేదు విధేయత మనం చూపించినప్పుడు ఐక్యతతో మనం చేసినప్పుడు అద్భుతములు జరుగుతాయి సంఘం అదిన మన 
అవును శిలా బంధించి ఉన్నారు పేదరు చెరసాల్లో ఉన్నాడు మీరందరి కొరకు సంఘం ప్రార్థన చేసి పేదరుని చంపాలని ఉదయం చంపేస్తారు అప్పుడు పేదరు చెరసాల్లో ఉన్నాడు సంఘం అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది ఎవరు సంఘం ఇక చిన్న పాప వచ్చి చెప్తుంది కలుపు దట్టున్నాడు పేతురు వచ్చి ఆ పాప అంటుంది పేతురు వచ్చాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంటున్నారు పిచ్చిదానాలు కూర్చో పేతురు కాదు సంఘం అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ నమ్మకం లేదు ఈరోజు అలాంటి బిడ్డలుగా మనం ఉంటున్నారు ఈరోజు దేవుడు ప్రార్థన ఈ విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు అద్భుతములు చేస్తాడు అక్కడ జరిగిన సంఘటన మళ్ళీ తడుతున్నాడు పేతురు వాళ్ళు తెరిచి చూడగా పేతురు వచ్చి వాళ్ళ ముందు నిలబడుతున్నారు సంఘం ఐక్యతతో కుటుంబం ఐక్యతతో కుటుంబాలను ఐక్యతతో మీరు ప్రార్థన చేయండి ఐక్యత కలిగి మరి దేవుని అడగండి అందరూ కలిసి అప్పుడు దేవుడు అద్భుతములు చేస్త దేవుడు ఆయన అద్భుతములు చేస్త దేవుడు అది మన వారు దేవు ఏమోషం చెప్పిన మాటకు లోబడ్డారు లోబడి చూపున్నారు విధేయత చూపుతూ ఉన్నారు రోజు నీవు నేను విధేయత చూపుతూ ఉన్నాము రోజు మనం విధేయత చూపించి దేవునికి లోబడి చూపున్నామా ఒకవేళ లేకపోతే ఈరోజు ఆ యూనిటీ ఇన్ ఇజ్రాయల్ ఈరోజు సంఘంలో ఈ యొక్క ఐక్యతను దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మన కుటుంబంలో ఐక్యత కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ ఐక్యతతో మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు అద్భుతములు చేసే దేవుడిగా ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు రెండవది మరి చదవబడినటువంటి మాతృ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం నుంచి ముప్పై నాలుగు వచనం వరకు చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో మరి యూనిటీ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్ ఏసు ప్రభుల వారి యొక్క పరిచర్యలో ఇక్కడ ఐక్యతను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన పరిచర్య ఆయన పరిచర్యలో దేవుడు చేసిన అనేక అద్భుతాలు యాక్షన్ ఇక్కడ మొట్టమొదట అక్కడ మరి సాతాను బంధించినటువంటి ఒక అపవిత్రాత్మతో నింపబడిన ఒక మనుషుడు ఇరవై మూడో వచనంలో అక్కడ ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు ఒకడుండెను వాడు అక్కడ యేసు ప్రభు వచ్చి అక్కడ బోధిస్తూ ఉండక ఆయన శాస్త్రులే కాక అధికారం గల వాణి వలె వారికి బోధించను ఇరవై రెండవ వచనంలో యేసు ప్రభుల వారు అధికారంతో మరి నిర్ణయం చేయగల బోధను అందించాడు అధికారంతో కూడినటువంటి మాట ఏసుని దేవుని ఏసు దేవుని స్వరముతో బోధించాడు అందరూ ఆశ్చర్యపడుచు ఉన్నారు ఆయన అద్భుత కార్యములు మహా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసినది అక్కడ ఆయనకున్నటువంటి అధికారం ఆయనకున్నటువంటి మరి అధికారాన్ని అక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు అధికారం గల వాని వలె వారికి బోధించేను శాస్త్రుల వలె కాకుండా రేసు ప్రభుల వారికి అధికారం ఉన్నది ఎంతటి అధికారం అంటే దయ్యం షర్ట్ అంటే అవి మాట్లాడలేదు అక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి అక్కడ ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో అక్కడ వాడు నజరేడది ఏసు మాతో నీకేమి మమ్ము నసింప చేయటకు వచ్చితవా నీవెవడవో నాకు తెలియదు నీవు దేవిని పరిశుద్ధుడు అని టీకలు వేసాను అందుకేసు ఊరకుండము మన విడిచిపోము దానిని గద్దింపగా ఆ అపవిత్రాత్మ వాణిని విలువలాడించి కేక వేసి వాణ్ణి విడిచిపోయాను అందరూ విస్మయం ఉంది ఇదేమిటో ఇది కృత బోధగా ఉన్నది ఈయన అధికారంతో అపవిత్రాత్మను ఆధ్యాత్మికగా అవి ఆయనకు లోపడుచున్నవని ఒకరితో ఒకటి చెప్పుకున్నారు క్రిస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఆ దయ్యములు కూడా లోపడుచు ఉన్నాయి ఆయన అధికారాలు ఏసు ప్రభు అధికారం ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నువ్వెవరో నాకు తెలుసు తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మదేవు మాతో నీకేమి పని మరి తర్వాత మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడి నుంచి యేసు ప్రభుల వారు పేతురు ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాడు పేతురు అంత జ్వరంతో బాధపడుచుకున్నాడు యేసు ప్రభు వెళ్ళి తన ఇంటికి ఆమెను ఆమె దగ్గరికి వచ్చి చేయి పట్టి ఆమె లేవనెత్తిను అంత జ్వరం ఆమెను వదిలి వదిలేను కనుక ఆమె వారికి ఉపచారం చేసాక వెంటనే యేసు ప్రభు వెళ్ళి ఆమె చెయ్యి పట్టగానే విడుదల స్వస్థతను దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఫెయిత్ ఇన్ యాక్షన్ 
అక్కడ అద్భుతములు చూస్తూ ఉన్నారు మరి మూడవది అనేక మంది సకల రోగులు దయములు పట్టిన వారిని ఆయన దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చింది పట్టణమంతయు ఆ ఇంటి వాకిట కూడి నేను ఆయన నానా విధ రోగముల చేత పీడింపబడిన అనేకులను స్వస్థపరిచి అనేకమైన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టిను అవి తను ఎరిగి ఉండి ఉందన ఆయన ఆ దయ్యములను మాట్లాడనియాలి ఎంతటి గొప్ప శక్తి యశు ప్రభు అద్భుతములు చేయ శక్తి అనేకులు చూచి ఆశ్చర్యపడుచు ఉన్నారు రోజు నీవు నేను కూడా మన క్రియల ద్వారా ఇతరులకి మన మాహితిగా చేయాలి అక్కడ యేసు ప్రభుల వారి అధికారముతో అనేక అద్భుతములు యేసు ప్రభుల వారు జరిగించినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు నీవు నేను యేసు ప్రభు విడలగా ఆయన కుమారుడుగా దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన కార్యాలు నీవు నేను చేయటం కొరకు ఆయన పని మనం చేయటం కొరకు ఇతరులకి సాక్షులుగా ఉండటం కొరకు మన క్రియల ద్వారా అద్భుతములు చేయటం కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు విశ్వాసముతో అనేక అద్భుతములు చేయగలిగిన శక్తిని దేవుడు మనకు ఇస్తాడు ఐక్యతతో సంఘం ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతములు కుటుంబముగా కలిసి ప్రార్థన చేస్తే కుటుంబం అద్భుతాలు అందుకొరకే దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఈ ఐక్యత ఐక్యతతో ఐక్యముతో అందుకన్నాడు అద్భుతంలో సత్యముతో ఆరాధించాలి ప్రార్థన చేయాలి ఐక్యతతో మనం వేదాభిప్రాయాలతో కాదు మనం ఏక మనస్సుతో ఏక ఆత్మతో మనం దేవుని ఆరాధించి స్థుతించాలి అందుకొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అక్కడ యేసు ప్రభుత్వ వారు అనేక అద్భుతములు అక్కడ అస్వస్థతను చూపించినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఫెయిత్ ఇన్ యాక్షన్ ఆయన కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు ఇతరులు కూడా చూశారు చూడగలిగారు రోజు మనలో ఇతరులు చూడాలి మనలో ఇతరులు కనుగొనాలి ఆ రీతిగా కనుగొనేటువంటి రీతిగా దేవ నన్ను మార్చి పెడతా నా యొక్క అద్భుతములు నా జీవితంలో ఇతరులు గుర్తించాలి క్రైస్తవ బిడ్డలను ఇతరులు చూడాలి వెంబడించాలి ఆ రీతిగా నన్ను మార్చి ప్రభు అని దేవుణ్ణి మనం అడుగుతాం మరి మూడవది చదవబడినటువంటి అపుస్తల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం నుంచి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇరవై వచనం నుంచి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో మరి సౌలు మరి జీవితంలో యూనిటీ ఇన్ ద ఎర్లీ చర్చ్ ఆదిమ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఐక్యత ఆదిమ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఐక్యతను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ వారిలో ఉన్నటువంటి ఐక్యత పౌలు ఏ దమస్కులో క్రైస్తవులను హింసించాలని వచ్చాడో అక్కడ ఏసు దేవుని కుమారుడని సాధ్యం ఇచ్చుటం చూసి వారందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు ఈ దమస్కులోనికి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు తెలుసా దమస్కు వెళ్ళింది ఆయన శిక్షించడానికి క్రైస్తవులను హింసించడానికి క్రైస్తవులను నాశనం చేయడానికి వచ్చాడు ఏ దమస్కు పట్టణంలోనికి అయితే ఆయన అధికారంతో మరి వచ్చాడు అక్కడ ఏసును గుర్తించిన తర్వాత ఏసును అంగీకరించిన తర్వాత ఏసును దర్శించిన తర్వాత తన జీవితం మార్చబడినది క్రైస్తవులు హింసించాలని వచ్చిన ఆ స్థలంలోనే ఆ ప్రదేశంలోనే ఏసే దేవుడని సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన క్రియలు యాక్షన్ ఏమిటి ఆయన జీవితం ఆయన శిక్షించాలి హింసించాలి నాశనం చేయాలి క్రైస్తవులనే అని వచ్చిన ఆ దమస్కు పట్టణములో ఆయన ఇతరుల్ని ఏసు దగ్గరికి రమ్మంటూ ఉన్నాడు ఏసు దేవుడని సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు ఏసు గొప్పవాడని ఆయన నిజ రక్షకుడని అనేక అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు అందరు కూడా ఆశ్చర్యపరుచుతూ పడ్డారు నేను మారిన వ్యక్తిని క్రైస్తవుడని సాక్ష్యం ఇచ్చుచు ఉన్నాడు ఆ ఇరవై ఐదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి అక్కడ ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చుచు అనేకులను నడిపించాడు అప్పుడు పౌరులను చంపాలన్నప్పుడు ఈ సంఘము పౌరులను హింసి చంపాలని ఆయన ఇతరులు చంపాలని వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఆయన ఏసు క్రీస్తు అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన్ని చంపాలని మరి ప్రణాళికలు వేయబడ్డాయి అప్పుడు ప్రణాళికలు వేయబడినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఆదిమ సంఘం ఒకటిగా కలిశారు 
కలిసి ఈ పావులుని ఎలాగైనా కాపాడాలి పావులు భక్తుడిని మనం రక్షించాలి అని చెప్పి వారు మరి శిష్యులు సౌరును కాపాడుచున్నారు ఇక్కడ ఐక్యత కనబడుచున్నారు ద యూనిటీ వారు ఐక్యతతో మరి పౌరులు కాపాడుచున్నారు సంరక్షిస్తూ ఉన్నారు మరి సంరక్షిస్తూ అక్కడి నుండి మరి ఐక్యతగా కలిసి ఐక్యతలో వారు పౌరులు ఆ రాత్రి ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో కనుక అతని శిష్యులు రాత్రి వేళ అతన్ని తీసుకొని పోయి గంపలో వచ్చి గోడ గుండా అతని క్రిందికి దింపేది ఆ పట్టణం నుంచి నమస్క నుంచి బయటికి పంపిస్తూ ఉన్నారు ఐక్యత యూనిటీ మంచి కార్యం చేయడంలో ఐక్యత అక్కడ రక్షించడంలో ఐక్యత ఇతరులని కాపాడడంలో ఐక్యత ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ఐక్యత ఈరోజు సంఘానికి ఐక్యత కావాలి నశి నాశనం అవుతున్నటువంటి వారి పట్ల సంఘము ఐక్యతతో వారిని రక్షించాలి ఇబ్బందుల్లో ఆఫర్లో ఉన్న వారికి సంఘము ఆదుకోవాలి ఐక్యత కలిగి ఆ పని చేయటం వరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు మన సంఘాన్ని దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు మనల్ని దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు కారణం ఇతరుల కొరకు ఐక్యతగా కలిసి మనము ఈ అనేకుల్ని నడిపించాలని దేవుడు మన దగ్గర ఎదురు చూస్తున్నాడు ఐక్యతగా కలిసి సేవకులు ఆపదలో వారికి సహాయం చేయాలి మార్కుస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే మార్కుస్ వార్త రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక సంఘటన అక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ కప్పెన్న హోంలో ఏసు ప్రభుల వారు కప్పెన్న హోంకి వస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఒక వ్యక్తి పక్షవాయువుతో మంచం మీద పడి ఉన్నాడు ఆ మంచం మీద పడి ఉన్న వ్యక్తిని కొందరు వ్యక్తులు మరి ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ మూడవ వచ్చాము కొందరు పక్షవాయువు గల ఒక మనిషిని నలుగురి చేత మోయించుకొని ఆయన ఎందుకు తీసుకుని వచ్చారు కొందరు వ్యక్తులు నలుగురు వ్యక్తులు యూనిటీ వాళ్ళ ఐక్యత ఎందుకు ఐక్యత వారు దేనికి కలిసారు ఐక్యత మంచి పని చేయటం కొరకు ఈరోజు చెడు పని చెడు కార్యాలు చేయడానికి అందరు కూడుకుంటారు మంచి పని చేయడానికి రావాలి ఈరోజు నుంచి మనం మంచి పని చేయడానికి మనం ముందు ఉండాలి నిలబడాలి ఆడ అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ కొందరు వ్యక్తులు నలుగురు వ్యక్తుల చేత ఆ వ్యక్తిని మోయించుకొని క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వారు నడిపిస్తూ ఉన్నారు యూనిటీ ఆ కొందరు వ్యక్తులు నలుగురు వ్యక్తులు వారు నాకెందుకు లేని వెళ్ళలేదు రిస్క్ మోయడం పని చేయడం మరి అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి మరి యేసు ప్రభు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఫుల్గా ఉన్నారు లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళలేని పరిస్థితి అప్పుడు వారు మరి ఇంటి పైకప్పు తీసి అక్కడి నుంచి కిందికి దించుతూ ఉన్నారు ఆ కొందరు వ్యక్తులు నలుగురు వ్యక్తులు అప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు చేసిన ఒక పనిని మనం చూసినట్లయితే అద్భుతం చేయక ముందు అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనం ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం యేసు వారి విశ్వాసంని చూచి కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయు గల వాణితో చెప్పాడు ఎవరి విశ్వాసం వారి యొక్క విశ్వాసం ఈరోజు సంఘం యొక్క విశ్వాసం మనం నలుగురు లేకపోతే కొంతమంది కలిసి చేసిన మన యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు అద్భుతములు చేయగలిగిన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించగలిగిన దేవుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క పాపమును కూడా క్షమిస్తూ ఉన్నాడు ఇతరుల కొరకు మనం సంఘం ఈరోజు నుంచి పని చేద్దాం నలుగురు కలిసి మంచి పని చేద్దాం ఇతరులు నడిపించాలి క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపిస్తారు ఇతరులు మనం తీసుకుని రావాలి క్రీస్తు దగ్గరికి యేసు ప్రభు విశ్వాసంతో మనం చేసిన పనిని వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని చూచి దేవుడు అతని యొక్క పాపములు క్షమించి అతని పాపములు మాత్రం కాదు అతన్ని పక్షవాయువు దగ్గర నుంచి లేచి నడు అంటూ ఉన్నాడు లేచి నడు నీ పరిపెత్తుకొని నడు అక్కడ మరి మనం గమనించినట్లయితే మరి పదో వచ్చరంలో పదకొండవ వచ్చరంలో పక్షవాయువు గల వాణ్ణి చూచి నువ్వు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని ఇంటికి పొమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాను తక్షణమే వాడు లేచి పరిపెత్తుకొని వారందరి ఎదుట నడిచిపోయిన గనక వారందరి విభ్రాంతి నుండి మనం ఇలాంటి కార్యములు ఎన్నడు చూడలేదని చెప్పుకొనిచు దేవుని మహిమపరిచి క్రిస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఉదయ కాలమున రోజు మన విశ్వాసం బట్టి ఇతరుల జీవితాల్లో అద్భుతములు జరుగుతాయి సంఘం యొక్క 
విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు అద్భుతములు చేస్తాడు కుటుంబము వీరిద్దరున్నారా వీరు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయాలి ముగ్గురున్నారా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయండి నలుగురున్నారా ఏకీభవించి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయండి అద్భుతములు దేవుడు మన జీవితంలో ఇతరుల జీవితంలో జరిగిస్తాడు మరేను నడు చూడలేని అద్భుతాలు అనేకులు చూశారు కారణం ఫెయిత్ అండ్ యాక్షన్ యూనిటీ అండ్ ఫెయిత్ అండ్ యాక్షన్ ఈరోజు ఐక్యతతో మన విశ్వాసంతో మరి అనేక అద్భుతాలు ఇతరుల పట్ల క్రియల ద్వారా మనం చూపించుకొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు సంఘము అందుకొరకే అద్భుతాలు ఇతరులు మనం చూడాలి ఇతరుల జీవితాల్లో జరిగిన చుట్టుకొరకు సంఘము దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు ఎక్లీషియా సంఘం ఐక్యత ఈ ఐక్యతతో మనం కలిసి జీవిద్దాము మనం ఐక్యతతో ప్రార్థన చేద్దాం ఐక్యత కలిగిన బిడ్డలుగా దేవుని నామాన్ని కనపరుస్తాం మరి ఐక్యతతో ఎక్కడ ఐక్యత ఉందో అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు ఎక్కడ అనైక్యత ఉందో అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు కుటుంబాలలో మరి ఐక్యతతో ఉందా కుటుంబాలలో సహోదరుల మధ్య అన్నదముల మధ్య పరుగువారి మధ్య ఐక్యతతో మనం జీవించినప్పుడు అనేక అద్భుతాలు దేవుడు జరిగిస్తాడు అలాంటి భాగ్యాన్ని పరిశుధాత్మ దేవుడు మనందరి జీవితాలను జరిగించి నడిపించి దీవించి కాపాడను గాక ఆమె తలలో వంచి ప్రార్థన చేద్దాం ఒక్క నిమిషం నీవు ఐక్యతను కలిగించే బిడ్డగా ఉన్నావా నువ్వు ఎక్కడైనా సరే నువ్వు సమాధాన పరిచే వారి తండ్రిలో వారి దేవుని కుమారులు అనబడతాయి ఈ దినమున ఐక్యత కొరకే దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలుచుకున్నాడు అనైక్యత కలిగించే బిడ్డగా నువ్వు ఉండకు ఐక్యతను కలిగించే బిడ్డగా నువ్వు ఉండు నువ్వు పనిచేసే స్థలంలో కావచ్చు నీ కుటుంబంలో కావచ్చు నీ పొరుగు వారి మధ్య కావచ్చు నీ సమాజంలో నీ నివసించే ప్రాంతంలో నీకు ఎలాంటి సాక్ష్యం మనం ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం మనల్ని చూచి ఇతరులు ఏమో చెప్తున్నారు దేవుడు లేడని చెప్పుకునే ఇతరుల వలె ఉన్నావా క్రియల ద్వారా చూపించుట కొరకు దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచాడు ఈరోజు విశ్వాసం కలిగిన బిడ్డలుగా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు నాలో ఉన్నాడు నేను దేవునితో సమాధాన పరచబడి ఉన్నానని ఈరోజు ప్రభు ఒకవేళ అలాంటి స్థితి లేకపోతే ఈరోజు నీ జీవితాన్ని ఏసయ్యకు ప్రభు ఎస్సీల ద్వారా నీవు దేవునితో సమాధాన పరచబెడతావు ఈరోజు నన్ను కూడా సిలువ రక్తం ద్వారా నన్ను కడిగి నాలో ఉన్న బలహీనతలు నాలో ఉన్న పాపము తీసివేసి నీతో ఐక్యత కలిగిన బిడ్డగా నన్ను మార్చేసేయా నీ బిడ్డగా నన్ను మార్చు అదినమున ఇస్రేలు ప్రజలు ఐక్యతతో యోర్ధానుడు దాటారు నీ ముందు యోర్ధాను ఉన్నదా నువ్వు దాటలేకుండా ఉన్నావా ఎరో సేసయ్య నడుగు ప్రభా మా కుటుంబము యోర్ధానకు అవతలే కానాను ఉన్నది యోర్ధాను దాటకపోతే వారి కానానులో ప్రవేశించరు వారి కానానులోకి ప్రవేశించాలంటే యోర్ధాను దాటాలి నీకు యోర్ధాను అడ్డుగా ఉన్నదా నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొనకుండా అనూతన దేశాన్ని పొందుకొనకుండా యోర్ధానులోలే అడ్డుగా వేయబడిన బండలు అడ్డుగా ఉన్నటువంటి గోడలు అడ్డుగా ఉన్నటువంటి నది ఉన్నదా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోకుండా నేను సాక్యతతో ప్రార్థన చేయండి దేవుని సన్నిధాన కుటుంబంగా ప్రార్థన చేయండి వారు ఐక్యతతో వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతములు చూశారు ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా అద్భుతాన్ని చూస్తావు ఎవరు దాన్ని దాటి భాగ్యాన్ని దేవుడి నీకు ఇస్తాడు ఎసయ్యా ఎవరు దాన్ని దాటి ఆ వాగ్దాన దేశానికి ఆ యొక్క పాలు తేలు ప్రవహించే దేశం సస్య శ్యామల దేశం నాకు ఇవ్వు ప్రభు నాకు ఇవ్వు అని దేవునికి సమర్పణ చేయ ఎస్ ప్రభుల వారు అనేక అద్భుతములు చేశారు అనేక కార్యాలు చూశారు మరి పౌలు ఆ దమస్కులో నాశనం చేయాలని ఆయన్ని సంహరించాలన్నప్పుడు మరి సంఘం కూడుకొని 
ఐక్యతతో ఆయన్ని కాపాడాలి ఈరోజు ఇతరులు కాపాడటానికి నీవు ఒక సాధనంగా ఉండాలి ఇతరులను నడిపించడానికి నీవు ఒక సాధనంగా నీవు ఉండాలి నీ కుటుంబం ఉండాలి ప్రభా నన్ను ఆ రీతిగా మార్చమా నన్ను నిత్య జీవానికి వారసులకు మార్చు ఇతరులు కూడా నడిపించడానికి విశ్వాసంతో నేను ప్రార్థించే ప్రతి ప్రార్థనకు మీరు జవాబివ్వండి ప్రతి అద్భుతం నేను చూడాలి అని దేవుని అడుగు ఈ దినం నన్ను జీవితాన్ని దేవుడు మారుస్తాడు సంఘం ఎక్లీషియా దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఐక్యత కూడా ఆ ఐక్యతతో ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయాలి నా సంఘంలో ఐక్యత కుటుంబంలో ఐక్యత సమాజంలో ఐక్యత మళ్ళీ నేను ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రభు ఆ ప్రభుత్వం తండ్రి ఈ దినం ఎంతమంది అయితే ప్రభు ఆ యోర్ధాన్ని నేను దాటలేకపోతున్నానని యోర్ధానికి అవతల ఉన్నటువంటి వారు వాగ్దాన దేశంలోనికి అవతల ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు ఏసయ్య మీ బిడలందరూ అనూతన వాగ్దానము పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళ ప్రభా యోర్ధాన అడ్డుగా ఉన్నటువంటి అడ్డంకులు ఎంతమంది జీవితాల్లో ఉన్నదో ఈరోజు ఇప్పుడే ఆ యోర్ధానుడు దాటే శక్తిని నిబిడలకి ఇవ్వండి ప్రభు మీరు దాటి నిబిడల వాగ్దాన దేశంలోకి వెళ్ళినట్లు పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా వారసులాంటిగా మార్చండి ఐక్యతతో ఇతరులు కూడా మేము నడిపించాలి ఇతరులు మేము కాపాడాలి అదమస్కులు ఉన్న క్రైస్తవుల ఆదిమ సంఘం తండ్రి పౌరులను కాపాడినట్లు నశించిపోకుండా రక్షించినట్లు ప్రభ ఇతరులను కూడా మేము ప్రభ మేము కాపాడేటువంటి సంఘముగా కుటుంబాలుగా మమ్మల్ని మార్చండి మేము అద్భుతములు చూడాలి ప్రభ మేము ఫెయిత్ ఇన్ యాక్షన్ ఈ కార్యాచరణలో క్రియల ద్వారా అందరి జీవితాలలో అద్భుతాలు జరిగించండి ప్రభు ఈ దినమున ఆరాధనలో పాల్గొన్న బిడ్డలు ఏ అద్భుతము కొరకు ఏ ఆశీర్వాదము కొరకు ఏ విన్నపము చేత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుని ఉన్నారు ఎస్ఐయా ఇప్పుడే అద్భుతములు చేయండి ప్రభు మీరు క్రియల ద్వారా జరిగించే దేవుడు ప్రభు అద్భుతములు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరిగించి ఈ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించండి మీరు దీవించండి దీవెనతో ఈ బిడ్డలు బయటకు వెళ్ళడం సహాయం చేయండి ఏ సునామములు అడిగి వేడుకొని సునామం తండ్రి Amen. Amen.